বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন প্যারোডিয়া টেক বিডি চ্যানেলের নতুন আরেকটি পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা সবাই কোনো না কোনো মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করে থাকি যেমন বিকাশ রকেট অথবা নগর মাঝে মাঝে এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে যে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আমরা ভুল করে অন্য নাম্বারে টাকা সেন্ড করে ফেলি অথবা ক্যাশ আউট করে ফেলি তো এই ক্ষেত্রে সবার পরে একটা প্রশ্ন থাকে যে কীভাবে আরেকজনকে ভুল করে টাকা পাঠিয়ে দিলে সেই ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় টাকাটা ফেরত দিতে না চায় আমরা কীভাবে ওই টাকা ফেরত আনব তো আজকে সেই প্রসেসটা নিয়েই কথা বলবো এবং বিকাশ কর্তৃপক্ষ একটা পত্রিকায় তাদের এই ব্যাপারে একটা আর্টিকেল লিখেছে সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো পিকচারটা আমি কালেকশন করে নিয়েছি তো এখানে দেখতে পাচ্ছে সেই পিকচারটা এটা আমি আমার ফেসবুক গ্রুপে দিয়ে দিব আপনারা ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করবেন এটা আপনারা ডাউনলোড করে নিজেরাই পড়তে পারবেন তারপরও আমি বিস্তারিত আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি তো ধরুন বিকাশ রকেট অথবা নগদ থেকে লেনদেন করার সময় বা স্ট্যান্ড মানি করার সময় অথবা ক্যাশ আউট করার সময় আপনি ভুল করে যে নাম্বারে টাকাটা পাঠাচ্ছেন একটা ডিজিট অথবা দুইটা ডিজিট ভুল হওয়ার কারণে অন্য আর একটা নাম্বারে ভুল করে টাকাটা চলে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রথম করণীয় হবে ভুল করেও যে নাম্বারটাতে টাকা চলে গেছে সে নাম্বারে কল না দেয়া কেননা আপনি যদি ওই নাম্বারে কল দিয়ে লোকটাকে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য বলেন যদি লোকটা ভালো না হয় তাহলে কিন্তু সে আপনার টাকা ফেরত দিবে না এমন কি সে দোকানে গিয়ে টাকাটা ক্যাশ আউট করে ফেলতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আর আপনি কোনোভাবেই ওই টাকা ফেরত পাবেন না সো প্রথম আপনার কাজ হচ্ছে আপনার নিকটস্থ যে থানা আছে সে থানায় যাবেন আপনার যে ট্রানজ্যাকশন আইডিটা ছিল সেই ট্রানজ্যাকশন আইডি দিয়ে একটা জিডি করতে হবে তারপর যত দ্রুত সম্ভব জিডির কপি নিয়ে নিকটস্থ বিকাশ রকেট অথবা আপনি যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করেন সেটার কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে যেতে হবে গিয়ে তাদেরকে বিষয়টা শেয়ার করতে হবে তারপর তারা যে কাজটা করবে আপনার সকল ডকুমেন্টস চেক করে দেখে যে মানুষটার নাম্বারে ভুল করে আপনার টাকা ফাটিয়ে দিয়েছেন আপনি সেই নাম্বারটাকে অর্থাৎ তার অ্যাকাউন্টটাকে সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হবে এরপর কর্তৃপক্ষ তাকে কল করবে কল করে বলবে যে আপনার অ্যাকাউন্টে যে পরিমাণ টাকা গিয়েছে এই টাকাটা কি আপনার তারপর সেই ব্যক্তিটা যদি বলে যে না এই টাকাটা আমার নয় তাহলে আর কোনো কিছুই নেই কাজটা ইজি হয়ে গেল আপনার টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দিয়ে দেওয়া হবে আর যদি লোকটা অস্বীকার করে ওই টাকা এবং এবং যদি দাবি করে যে ওই টাকাটা তার কেউ ভুল করে তার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠায়নি যদি এরকম ঘটনা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তাকে জানাবে যে একজন মানুষের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপনার অ্যাকাউন্টটি সাময়িক সময়ের জন্য আমরা বন্ধ করে দিয়েছি আপনি আগামী সাত দিনের ভিতরে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে আপনার অ্যাকাউন্টটি অ্যাক্টিভ করে নেবেন এবং আপনার অ্যাকাউন্টে যে টাকাটা গেছে ওই টাকাটা যে আপনার সেটার প্রমাণ আপনাকে দিতে হবে যদি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে সে এই কাজটা না করে তাহলে আপনার টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে অটোমেটিকভাবে কর্তৃপক্ষ ট্রান্সফার করে দিবে তো লোকটার জন্য ছয় মাস পর্যন্ত সময় থাকবে যদি ছয় মাসের ভিতরে সে এই কাজটা না করে পরবর্তী ছয় মাসের ভিতরেও যদি সে তার অ্যাকাউন্টটা পুনরায় অ্যাক্টিভ না করে তাহলে অটোমেটিকভাবে চিরদিনের জন্য তার অ্যাকাউন্টটি ডিজেবল হয়ে যাবে অ্যাকাউন্টটি ডিলেট হয়ে যাবে তো এ হচ্ছে আপনি যদি ভুল করে কখনো অন্য নাম্বারে টাকা পাঠিয়ে দেন সেটা উদ্ধার করার প্রসেস তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি ভুল করেও প্রথমে ওই মানুষটাকে কল দেবেন না যদি কল দিয়ে দেন যদি সে টাকাটা উত্তোলন করে ফেলে ক্যাশ আউট করে ফেলে তাহলে আর আপনি ওই টাকা ফেরত পাবেন না সো আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে জিডি করা জিডির কফি নিয়ে কাস্টমার কেয়ারে চলে যাওয়া সরাসরি আপনার নিকটস্থ যে কেয়ার কেয়ার সেন্টার থাকবে সেখানে চলে যাওয়া আর যদি নিকটস্থ কোনো কেয়ার সেন্টার না থাকে তাহলে সরাসরি কাস্টমার সাপোর্টে যে মোবাইল নাম্বারটা থাকে সেখানে কল করে তাদের সাথে কথা বলা তো এই ছিল ভিডিও আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের উপকারে আসবে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে ভিডিওর নিচে কমেন্ট করুন আর অবশ্যই আপনারা আমার ফেসবুক গ্রুপটাতে জয়েন করবেন সেখানে আপনাদের বিভিন্ন সমস্যা পোস্ট করতে পারবেন আর একে অন্যকে ওখানে হেল্পের মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান পাবেন বলে আশা করছি তো সবাই ভালো থাকবেন আজ এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ